Wenn es nach den Balkan ginge, so sähe die Augustusburg zum Wintertreffen immer so idyllisch aus, wie im Jahre 1995, als wir diese Luftbilder aufnahmen. Aber die milden Temperaturen hatten auch etwas für sich. So mancher Biker entschloss sich, sein gepflegtes Kleinod auszuführen. Und so waren es schließlich 1600 Teilnehmer auf dem Schlosshof und im Wirtschaftshof. Insgesamt wurden an den drei Kassenhäuschen 8000 Besucher gezählt. 16 Ordner von den Motorradfreunden Narasmus sowie über 20 Security-Leute sorgten im Schichtbetrieb für Ordnung und Sicherheit. Bereits am Freitagabend trafen wir auf alte Bekannte im üblichen nächtlichen Bikermilieu. Rainer Viktor empfing uns gleich mit einer kubanischen Zigarre. Rainer, seit wie vielen Jahren rochen wir hier als Zigarre? Also das sind schon viele, 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 viele Jahre. 28 Jahre. Oder war, auch mehr. Da war ich noch Jungs, kleine Jungs war ich. Kleine da. Jungs waren wir noch. Ganz kleine Jungs. Jungs. Ganz da war ja Aber auch raffinierte Leckerbissen bot man uns an. Das ist ein spanischer Sarone Schinken aus dem Kaufland. Habt ihr extra hergefahren? Extra hergefahren, jawohl. Ein spanischen Sarone Schinken aus Spanien. Andernorts wurde eine Notoperation am Schuh vorgenommen. Die müssen fürs Wochenende halten. Ich habe jetzt keine Ersatzschuhe dabei. Damen genießen eine besondere Fürsorge. Freundinnen wurden auch gleich mal in die Obhut des Bikerfreundes gegeben. Wir sind hier auf Wintertreffen in Augustusburg. Das ist die Freundin meiner Meine Freundin. Nee, meinem Ex-Freund. <lacht> Im Bikerzelt legte man nach der Live-Musik der Rockband TRY eine Kessesohle auf den Boden. Im Kreml brennt das Licht. Damit ist die Schlossverwaltung gemeint. Aber zu einer richtigen Begrüßung durch die Schlosschefin Patricia Main kam es erst am nächsten Tag. Vorerst winkt die Schlosschefin den Balkan einen guten Morgen groß. Dann beginnt der Bikertag mit dixieland musik durch das musikalische Einsatzkommando. Die Ersatzteilsucher sind auf dem Weg zum Steinbruch. Es ist eine Kletterparty. Ja, ja, Steinbruch. Voll und Ende. Mehr Schrott wie hier. Was Gutes. Ja. Nicht alles, aber Teil. Im Bikerzelt sorgt MEK mit ein paar Takten für gute Stimmung. Manche Biker richten sich erst jetzt am Osthang der Burg im Zelt ein. Im Regionalfernsehen. Sehr schön, sehr schön. So werden wir die Nacht verbringen heute. Ja. Und die anderen denken schon ans Feuermachen und Brennholzvorräte. Essen zubereiten und Glühwein trinken gehören zum Biker-Dasein ebenso wie Fachsimpeln und Benzingespräche führen. In den großen Hauszelten wird es gegen Mittag lebendig. Wenn die Schornsteine rauchen, gibt es auch bald was zu futtern. Sind sie nicht einladend, diese Brutzelstellen? Aber auch der Lions Club ist zu dieser Zeit ein gefragter Versorgungsstützpunkt. Sehr lecker. Aber auch an anderen Ständen wurden lokulische Köstlichkeiten angeboten. Der Biker-Nachwuchs schaut sehnsüchtig in die Töpfe und begnügt sich mit dem Schnuller. <lacht> Beim Nachbarn ist jetzt Badezeit, bei guter Temperatur und Pilsner Urquell. <lacht> Auch eine Frauenschutzzone mit Tannenbaum ist vorhanden. 
Doch wenden wir uns jetzt den Biker Highlights zu. Alte Stücke sind selten geworden, wie dieses SR1 Moped. Diese Dnieper aus Kiew, 650 Kubikzentimeter, 36 PS, Baujahr 1980, stammt von Felix Bähne. Da habe ich endlich einen, einen Russenspezialisten auswendig gemacht und der hat mit dem Motor neu gemacht, sodass die Karre gelaufen ist. Und da bin ich vielleicht 3000 Kilometer gefahren. Ein eigenwillig geformter Beiwagen als Schwein. Eine AWO Sport mit Digitalfoto festgehalten. Tom Schönherr ist stolz auf seine RT-2. In Toba geboren. Ich habe sie zum Glück in dem gut erhaltenen Zustand erworben. Aber sie stand halt zehn Jahre, war alles vergammelt, der Tank verrostet. Und weil es eine MZ ist, habe ich alles sauber gemacht, eine neue Kerze reingeschraubt. Und seitdem bin ich schon über 1000 Kilometer gefahren. Eine MZ-Trophy mit grünem Anstrich könnte vom Forst sein. Der letzte Rest vom Schutzenfest. Wissen Sie, was ein Glühweinkocher mit AWO-Motor ist? Alle. Am Berg hoch ist dann dieser Hummer. Ne? Zwei Minuten ist er warm bei 1 Liter. Das geht schnell. Im Brunnenhaus werden Motorräder der Firma MV Augusta angeboten, sowie gebrauchte Yamahas. Norman Leopold, den wir vom US-Car-Treffen in Heinichen und Hohen Fichte kennen, zeigt seine Airbrush-Künste, indem er Damen anzieht. Mit Farbe. 23 Jahre übt er diese Kunst bereits aus. Im Schlosshof macht als Moderator Tommy Georgiev auf die Siegerehrung im Winterzielfahren aufmerksam und grüßt die Fernsehzuschauer. Ich denke mal einen ganz lieben Gruß an die Zuschauer von Blöder TV vom 47. Motor am Wintertreffen von Schloss Augustusburg. Bis gleich. Auf der Bühne werden die Sieger vom 16. Winterzielfahren des MC Görlitz durch Andreas Feist und Schlosschefin Patricia Main vorgestellt. Den ersten Platz in der Kategorie 1 belegte Hans Hanomar und in der Kategorie 2 Werner Kiesling. Auf einer Pinnwand kann sich der Biker über Neuigkeiten informieren. Zum Schluss sei allen gedankt, die dieses 47. Motorradfahrer-Wintertreffen vorbereiteten der Feuerwehr, den Ordnungskräften der Polizei und Orgchef Uwe Meinig. Denn es hat wieder alles funktioniert, ohne besondere Vorkommnisse.